Video ini dipersembahkan oleh IncomeRealty.id, solusi ala sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat siang, berjumpa lagi di channel YouTube saya yang membahas tentang life, business, and property. Jadi uh, hari ini saya kedatangan tamu spesial yang cantik banget. Uh, kakak saya, uh, ketua saya, dan role model untuk semua wanita Indonesia. Beliau adalah Ibu Trisha Suherman. Uh, S-A-C-W-C di Posidesco oh panjang sekali <laughs> Bu Ica ini uh, kelahiran Jakarta uh, lebih dikenal dengan nama Bu Ica uh, beliau menyelesaikan pendidikan S1 kewirausahaan di BINUS tahun 1998 kemudian uh, sama seperti saya beliau dulu adalah seorang banker dan uh, bercita-cita sebagai pengusaha sukses nah berbekal dengan Mimpi dengan jatuh bangun, akhirnya beliau melabuhkan hatinya di dunia wellness and spa yang akhirnya beliau memulai bisnis Bambu Spa Indonesia dan akhirnya uh, menjadi sebuah grup yang sekarang sudah mempunyai beberapa unit bisnis dan usaha. Nah, langsung saja hari ini kita akan sapa Ibu Trisha Suherman yang lebih uh, akrab di Sapa Buca Jadi nanti izin juga Bu Ica, uh, saya akan buat ini sebagai konten Youtube saya juga. Jadi saya di konten Youtube saya itu membahas tentang uh, kehidupan, orang-orang yang bisa memberikan inspirasi, kemudian juga orang-orang yang sukses di bisnisnya masing-masing. Dan saya mengambil Bu Ica karena Bu Ica bisnisnya adalah wellness dan spa. Dan menurut saya ini unik. Kemudian juga uh, lebih spesifik lagi ada tentang properti. Nah nanti jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa hidupkan loncengnya. Bu Ica silakan disapa follower saya, followersnya Bu Ica juga. Kemudian uh, apa kabarnya nih di Jakarta bisnis bagaimana saat ini? Silakan Bu Ica. Halo semuanya, salam kenal ya. Terima kasih EM. Uh, sudah diundang di idealnya EM. Sukses terus saya juga. Uh, terinspirasi sama EN loh masih muda cantik lalu mau berkarya berikan baik untuk se- uh, seputar ya kan semoga uh, wanita Indonesia ini semuanya seperti EN ya <laughs> udah Amin. cantik ya. sama-sama saling support uh, terus apa nih oke okay, saya udah siap deh di tulik <laughs> ya Uh, bisnis bisnis gimana nih kan kalau spa pasti uh, yang terdampak ya saat ini uh, apakah masih buka terus gimana sih strateginya setelah ya mungkin berapa bulan mungkin sempat close nah, sekarang gimana sih Bu Ica? Iya benar sih uh, spa sejak awal Maret itu tamu kita udah hampir nggak ada yang datang dan memang uh-huh. akhirnya close untuk semua cabang sampai hari ini okay. karena belum peraturan yang membolehkan untuk buka untuk mm-hmm. tapi kami udah review mm-hmm. protokol kesehatannya dari kita udah siapin tangan di depan sampai apa dia praktisnya semua sudah mm-hmm. um, baju putih ya kan uh, rencananya kemarin tuh tanggal 15 kita mau buka tapi tetap aja masih mm-hmm. belum boleh tapi nah, kita kan harus yeah. ikutin aturan pemerintah ya yeah. ya udah nunggu nah uh, di tengah pandemi ini kami tuh mikir apa yang harus kita lakukan ya kan tetap uh-huh. kita uh, ber- berinovasi akhirnya kita mengeluarkan produk uh, madu yeah. madu 100% murni uh, uh-huh. dan hutan namanya wild honey nah uh-huh. itu juga saat kita pertama kali sample uh, kita kasih beberapa coba nah kita uh, reaksinya tuh positif semua oh ya ini bagus uh-huh. ini, ini, ini. akhirnya kita bener-bener dijadiin uh, packagingnya dan lain-lain nah kita grand launching kebetulan di tanggal 8 Agustus mm-hmm. kemarin mm-hmm. kan ulang mm-hmm. tahun bambu pa ulang tahun eh yeah. itu kan iya yeah, nah, itu yeah. terus grand launching kita yang pertama uh, secara virtual ya gitu. yeah, yeah, keren 
Gabungan Imotik, Pak Arief Yahya, uh, Menteri uh-huh. 2014-2019, beliau juga uh-huh. semua sebagai senior advisor di company, uh-huh. yaitu terus ada Bunda Dewi Motik, juga kemarin pada saat uh-huh. virtual juga dihadiri oleh Pak Dubes dari Afrika, dari uh-huh. Australia, dan juga beberapa uh-huh. teman-teman di komisaris di CEO, juga uh-huh. kita udah kasih sampel-sampel dan mereka semuanya uh, tanggapannya positif ya gitu mm-hmm. jadi uh, juga saya sih berharap dari uh, penjualan madu ini bisa meningkatkan uh, kesehatan imunitas bagi masyarakat semuanya di pandemi corona ini ya nah Bu Ica, Bu Ica ini kan aktif sekali ya uh, terus kemudian Uh, orangnya tuh mau ribet gitu ya ngurusin orang banyak ya kan secara di uh, CEO Indonesia ngurusin kita semua ngurusin para direktur komisaris terus uh, ngurusin ya macam-macam lah gitu terus saya dengar juga Masa ada apa milenial ya, cinta itu. budaya gitu-gitu nah uh, apa sih yang mendorong Bu Ica kok uh, mau ribet gitu kan sementara ngurusin bisnis kan juga ribet gitu terus ngebina teman-teman di organisasi itu juga ribet gitu uh, kenapa sih apa yang mendorong Bu Ica? Uh, pertama ya memang pertama uh, awalnya ya dari bisnis kan saya buka mm-hmm. brand bambu spa uh, mm-hmm. masih di PT Lutan Jati karena gini saya melihat itu bisnis tanpa komunitas tanpa sosialisasi itu asing gitu loh mm-hmm. uh, justru mm-hmm. berorganisasi saya berkoneksi mm-hmm. bersosialisasi bisnis mm-hmm. saya kalaupun kita nggak mempromosikan pasti kan orang tahu oh ya bisnis apa sih gitu loh ya mm-hmm. kan nah mm-hmm. uh, saya juga kenapa mau terjun gitu ya maksudnya di oh, ngurusin orang karena udah tanggung jawab ya pertama kita kondernya yes. ya kan yeah. di 2016 uh, sama waktu itu sama Pak Egi uh, beliau mm-hmm. itu direktur sam Ya, uh, dari ya di satu komunitas terus saya bilang, udah kita bikin aja ya yang khusus CEO ya udah kita bikin satu komunitas di Ante gitu akhirnya ya. beberapa teman tim patom patam patam kita mm-hmm. jadi uh, jadi tim gitu tapi ya. akhirnya mereka uh, invite 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 akhirnya jadi banyak ya. jadi banyak dan kebetulan Uh, namanya kan komunitas kita kan harus uh, membangun ya membangun trust membangun yeah. relationship gitu kan jadi mm-hmm. gak harus mm-hmm. yang namanya uh, CEO jadi yang terus-terus terus ya kan yeah. jadi, komunitas perkumpulan orang ya gitu loh bukan mm-hmm. PT nya kalau PT nya ya iya itu yeah. terus-terus ya karena ini yeah. uh, jadi kita butuh kegiatan yang memang apa sih yang para Oh, ya kan bisa mm-hmm. menarik gitu. nah akhirnya jalanlah 2018, 2019 sampai 2020 ini lagi pas kita tetap komunitas kita banyak yang mau join gimana sih mau join sampai sekarang kita tuh ada seribu kali N iya iya betul jadi CEO ini adalah kumpulan para CEO, direktur Uh, yang memang itu secara legalista dapat dibuktikan seperti itu luar biasa Bu Ica uh, semoga sukses selalu dengan komunitasnya nah kemudian Bu Ica boleh diceritakan gak sih uh, awalnya ngebangun LMC awalnya ngebangun Bambu Spa kan Bu Ica pernah cerita ke saya berawal dari hanya sewa ruko gitu terus kok sampai dengan yeah. sukses menjadi pewara laba tuh gimana sih prosesnya gitu ini kan butuh leadership yang ya bukan orang yang biasa-biasa artinya apalagi seorang wanita tangguh gitu mom of three gitu and you can do it gitu ya yeah, karena memang dari awal saya itu um, dari kecil itu memang uh, tipenya leadership gitu ya apa-apa kayaknya hmm. office aja nah, jadi ketua inilah ketua ono gitu terus hmm, gitu. Hmm. di kampus kalau hmm. kampus hmm. saya teman-teman saya itu banyak yang yang istilahnya yang kita mah kelabing iya gitu kan hmm, 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 hmm. di atas tiga dan tiga setengah tahun saya bisa lulus S1 gitu loh waktu itu bolos wow. gitu mm-hmm. kan iya yeah, iya yeah, iya yeah. pada saat pada saat lagi nunggu nunggu nerima apa apa aku suka ngerjain dan bolos aja gitu aja gitu itu bisa mm-hmm. bagus bagus mm-hmm. uh, terus mm-hmm. uh, pada saat uh, kan 
kerja di Unicorn Bank ya kan? Iya. Yes. Mm-hmm. 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 Saya di Danamon. And then? Nah, saya dulu di Unicorn Bank. Nah, pada saat saya kerja pun, uh, saya udah mikir saya nggak mau lama-lama kerja gitu loh. Saya mm-hmm. hanya mau cari pengalaman. Uh, mm-hmm. I want to be entrepreneur gitu kan? Iya. Yeah. Nah, yeah. Itu itu. Uh, saya pertama kali kata pertanyaan terus yang mm-hmm. account of user nah setelah mm-hmm. itu delta doktor saya tuh banyak belajar banget uh, gimana oh ternyata kalau mau uh, bisnis bagus tuh harus punya PT gitu loh ya yeah. ada yeah, yeah. Gitu. Yeah. terus auditnya begini begini berarti rekening orang kita harus rapi ya kan uh, ini semua jelas mm-hmm. nah itu aku belajar oh sampai aku punya mm-hmm. company aku udah tahu gitu loh itu yeah, aku pelajari yeah, yeah. dari perbankan ikat kan tiga koma lebih tuh aku ditawarin mm. untuk uh, ikut program MDP Management uh, Development Program yes. tapi di situ aku lihat lagi uh, syaratnya tuh terlalu banyak rumah mm-hmm. tahun harus terikat nggak boleh hamil terus mm-hmm. oke okay. uh, tapi kalau kita lulus kita dapat langsung jadi kepala cabang brand manager mm-hmm. yes yes tapi uh, di situ sempat galau diambil apa enggak takut olimpiad gitu kan mm-hmm. tapi kembali tapi lagi. posisinya udah nikah waktu itu udah nikah posisinya belum 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 belum, belum. oke okay. mm-hmm. karena uh, jenjang karir aku tuh di bank tuh cepat sekali Aku masuk okay. ke aku langsung pegang VIP banking. Setiap tiga bulan mm-hmm. aku naik jabatan. Gitu. Wah, memang leadershipnya sudah kelihatan ya dari dulu ya. Tukang ngurusin orang lagi gitu kan? Kalau mau saya pegang VIP banking, terus pegang akan officer, terus ditawarin lagi ini. Pokoknya uh, aku di dipindahin juga ke kantor kepala kas kecil gitu kan, jadi pimpinan gitu yang kantor uh, kecil, walaupun di akan officer gitu. Kan. Mm-hmm. Jadi uh, Nah setelah itu, aku mikir lagi, aku tetap mau jadi pengusaha, gak mau lama-lama kerja yeah. Sedangkan kalau misalnya aku ambil itu, pasti aku akan jadi profesional sampai hari ini mm-hmm. Gitu loh mm-hmm, Betul, jadi, betul Kita tuh bisa semuanya keras gitu loh, Em yeah. Yang memang, yeah. oh ya saya seperti ini gitu Kalau saya gitu, uh, tiga tahun saya mau, uh, setiap hidup saya, saya punya target Misalnya, oh ya saya mau punya satu tiga setengah tahun Saya mau ini, saya punya anak tiga. Terus saya mm-hmm. mau lulus ya ini umur saya sekian. Saya mm-hmm. punya perusahaan IPO. Nah kayak gitu. Wow. Terus punya perusahaan waralaba. Begitu. Mm-hmm. Jadi kemauan yang keras itu yang membuat saya tuh seperti ini gitu loh. Nah terus mm-hmm. kan kembali lagi waktu uh, di bisnis uh, yang di MBT wow. saya tolak. Mm-hmm. Oh ya, oke, okay, ha. Huh? Nah di MBT kan saya tolak, nah terus tapi itu mm-hmm. karena kemauan saya adalah sebagai entrepreneur gitu loh, ya, yeah. yeah, kan? Yeah. Terus uh, setelah itu saya tolak, nah saya belajar kan pernah buka kafe gitu loh, ya. dan akhirnya mm-hmm. tutup karena itu uh, bukan passion saya. Nah mm-hmm. terus mm-hmm. saya juga pernah mm-hmm. buka itu, itu juga tutup uh, mm-hmm. karena waktu itu belum online segala macam, kita punya toko butik mm-hmm. kecil kecilan gitu. yang ada baju saya dicobain orang kena lipstick apa nggak bisa jual jual murah murah terus saya lihat kan nggak nggak oke okay nih bukunya terus saya waktu saya SMA saya tuh sempat item SMP saya juga pembantu mami aku <laughs> tapi saya <laughs> baru tahu kan terus saya akhirnya rajin luluran rajin pakai body lotion lo <laughs> <laughs> Kayaknya bawaan bawaan barbar tadi ya, jadi uh, ternyata cantiknya itu nggak dari dulu juga gitu ya, karena perawatan <laughs> gitu ya. Iya. Oke. Okay. Aku, aku, aku tuh aku dibanding cici aku, kakak aku hmm. tuh yang di Australia kan itu. Iya iya mau tahu tahu, tahu cici susan. Hmm. banget kalau nanti Em lihat uh, foto aku yang zaman dulu ya Em ya, aku kasih share. Iya iya iya. Oh ternyata kita sama-sama dong foto aku waktu SMA kalau mau lihat itu lebih parah. Oh iya. Jadi <laughs> yeah, kita saling liatin ya. Oke okay, oke okay, lanjut lanjut lanjut. Uh, itu waktu SMP pokoknya udah item the kill uh, terus yang itu uh, yang bikin aku sakitnya tuh di sini waktu aku nganterin adik aku ke dokter. Eh aku sakit. Mami ada yeah. ke dokter. Eh bikin sama dokter ini emoknya gitu loh pembantunya. <laughs> Pembantu 
jagain adik aku gitu loh Oh my god Ini kata mami bukan, ini anak saya gitu kan Oh dokter tuh akan selalu adik gitu loh Nah sejak itu Ya gitu eh, SMP lah Terus sejak itu aku rajin pakai body lotion, luluran apa gitu kan Terus setelah aku buka toko baju, pernah buka yes. makanan Terus akhirnya aku mm-hmm. coba buka di Ruko uh, Aku mm-hmm. punya rumah kecil sewain terus aku sewa ruko mm. nah yes. ruko itu di cengkareng dan mm-hmm. itu di lantai duanya mm-hmm. aku uh, bikin tempat perawatan aja pijit, yes. telur, pedicure, pedicure nah itu mm-hmm. tempat pertama kali aku buka lantai tiganya mm-hmm. aku tinggal dengan anak satu yeah. gitu nah, terus dan gitu uh, lantai bawahnya dulu aku buka seperti multiples titipan barang cina mm-hmm. gitu Iya, 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 iya. Aku buka di situ, itu pun kita masih nyewa. Nah, setelah itu uh, kita pas pelajarin, eh ternyata dari Spanyol lumayan gitu loh, mm-hmm. karena itu mm-hmm. uh, low risk ya dan ya, ya, untungnya betul. jasa kan. Mm-hmm. Nah, terus untungnya mm-hmm. lumayan. Terus, uh, Pada yang akhirnya yang bawah itu aku tutup yang tempat fotokopi apa gitu aku tutup karena itu uh, kita terimanya duitnya 100 pera kos itu tapi giliran uh, betulin isi printer aja isi tinta 800 ribu gitu kan iya high cost ya nggak sesuai ya antara revenue sama cost ya nggak sesuai gitu nah terus uh, ya akhirnya yang bawah kita jadi tutup juga eh yang bawah hmm. tutup aku jadi tempatnya lantai satu dan lantai dua gitu Nah, karena langganan aku, uh, itu kebetulan di daerah Cengkareng, langganan kita tuh banyak pramugari Nah, uh-huh. terus pramugari ini ngajakin aku buka uh, joinan, joinan lagi yeah. di modern land Karena di situ banyak uh-huh. kru, nah, akhirnya kita yes. bisa lah di modern land Kita sewa hanya 2 tahun, nah, terus kira kita mau perpanjang udah nggak dikasih gitu loh ya uh-huh. Nah, terus uh-huh. akhirnya gitu, terus akhirnya aku belajar uh, para laba, karena aku pikir uh-huh. dia harus itu kan gitu kan mm-hmm. ya udah mm-hmm. pokoknya dua tahun tiga tahun aku harus punya perusahaan suara laba ya udah yes. kita belajar gitu loh mm-hmm. ya kan baca semuanya terus ada yang mau buka oke okay, dengan uh, sistem yang kita punya sambil kita perbaiki salahnya di mana nah itu mm-hmm. kita buka di Depok dan okay. alhamdulillah Depok masih ada sampai sekarang terus kita okay. juga buka di Jatim enam itu yang pertama-tama itu masih ada sampai sekarang gitu loh sampai Uh, kita ada 16 cabang yang udah sempat kita buka tapi karena covid ya. ini kita ada tutup beberapa cabang gitu loh em mm-hmm. ya paham ya. karena memang kondisi ya kita nggak bisa ngomong kan itu uh, yeah. force mayor ya kita uh, di luar kontrol lah di luar karena manajemen sistem di luar karena uh, faktor internal lah karena kan eksternal yeah. faktor itu bisa mm-hmm. uh, luar biasa sebenarnya sempat down sih uh, aduh mm-hmm. gimana gini ya bisnis kita aja Down down ada down tapi ya karena banyak teman yang mm-hmm. jadi bikinnya happy aja gitu loh em ada en ada yeah. semua teman-teman itu yeah. gitu yeah. Kan. Yeah. Yeah. nah terus uh, dan juga kita down nggak sendirian semua juga down mm-hmm. nah itu membuat kita mm-hmm. cepat gitu loh ya udahlah mm-hmm. sama-sama ini semuanya juga lagi pada jatuh kan gitu loh maksudnya yeah, yeah, yeah. kita nikmatin aja kalau kita mau bawa sedih kan yang ada kita imunitasnya turun. Mm-hmm. Betul. betul. Ya, kan? uh, bu, iya betul. Bu Ica, uh, kalau bicara tadi tentang warna laba ya, uh, kalau untuk buka sebuah warna laba itu kan artinya sudah proven. Nah, berapa lama sih dari awal uh, memulai sampai dengan itu proven uh, sesuai dengan syarat dari lisensi untuk mem- memfranchisekan sesuatu itu berapa lama sih kemarin? 3 tahun. Jadi, tahun. Uh, itu harus proven uh, 3 tahun, terus begitu udah ada nya yang bagus jadi aku kan hmm. uh, buka 2008 ya terus ya. ikut pamerin franchise pertama di 2012 gitu oke okay. nah itu kan kita 4 tahun ya ikut pameran hmm. franchise setelah itu pun hmm. kita masih memperbaiki terus end gitu <coughs> enggak apa hmm. gitu loh punya bisnis suara laba itu dari mana yes. tadinya kita punya satu outlet aku bisa hmm. menghasilkan tuh 30 juta 40 juta sedangkan hmm. kita suara laba aku harus mengeluarkan Untuk karyawan gajian aja tuh berapa yes. banyak gitu loh mm-hmm. ya kan? Yeah, iya, yeah, iya, yeah. iya. Itu semua itu uh, ya indah gitu loh. Kalau mm-hmm. misalnya kita bisa karyawan gajian, 
bagus cuman kadang-kadang prosesnya itu itu nggak nggak mudah hmm. gitu ya tapi ya, kalau ya. kita untuk full outlet itu kita baru merasakan hmm. kita hmm. udah pernah uh, susahnya di mana yang ibu salahnya di mana setelah full outlet kita baru percaya diri gitu loh oke okay. baru kita ada tips ada, ada tips nggak untuk teman-teman Ada tips gak untuk teman-teman yang mungkin punya cita-cita sekarang baru punya satu terus kedepannya mau uh, punya banyak nih mau memfranchisekan bisnis paknya gitu. Nah apa sih pointersnya dari Bu Ica sebagai yang sudah main duluan itu harus apa sih standarnya? Oke okay. okay. kalau pertama adalah kita kuatin konsepnya kita dulu karena uniquenessnya okay. apa sih banyak yang lain gitu loh. Terus yang mm-hmm. kedua kalau untuk saya yang kuat adalah training centernya. karena Baik. itu adalah menyangkut si uh, terapisnya ya kan uh-huh. mereka yang uh-huh. ini, mereka yang lebih oh enak atau enggak itu tergantung tempatnya uh, jadi training centernya perlu terus okay. yang ketiga ya, SOP-nya itu uh, sistemnya yes. kasirnya POS dan lain-lain seperti itu uh-huh. selama ada konsep yang jelas itu nah setelah di bambu spa kita punya swimming treatment dan bambu masak gitu loh yang memang okay. untuk yang sekali treatment tuh langsung kelihatan hasilnya sebutnya seperti apa gitu dan alhamdulillah yeah. ya eh di Spanish yeah. kan dia kok plan gitu loh Mm-hmm. artinya ada sesuatu yang beda lah ya jangan common atau sama dengan spa-spa lainnya gitu kan karena positioningnya Bu Ica kan udah jelas tuh bambu spa Indonesia jadi ada treatment yang tadi dari bambu gitu ya ya gitu terus itu kita ada satu uh, slimming yang kali treatment tuh langsung hasilnya kelihatan itu juga dimasaknya dengan bambu and dikomplain sama wow. bambu terus ini Nah itu tuh aku mau cobain tuh dari yang waktu habis lahiran kan belum cobain sampai hari ini mau slimming Nanti aku kalau ke Jakarta mau cobain deh Nah terus uh, aku tunggu ya Siap Nah terus apa lagi ya? Uh, okay. ya itu sih yang penting konsepnya harus ada uniquenessnya kalau untuk uh, warna laba ya terus sama kalau di spa itu atau yang jasa itu harus training centernya kuat gitu oke okay. terus sama SOP-nya dan uh, mesti pinter nge-branding hmm. supaya brandnya di Oke, okay. baik, siap Branding, terus kemudian harus unik SOP, training centernya harus Harus memang mempuni lah ya Harus proven, harus terbukti seperti itu Nah Bu Ica, apa sih dulu yang mendorong Bu Ica tuh Mau jadi pengusaha, kok oh, nggak jadi model aja gitu Kan udah cantik tuh Udah habis pakai body body lotion Itu kan udah cantik, putih, mulus gitu kan Badan juga semampai Kok nggak jadi artis atau model aja Kenapa sih susah-susah mau jadi pengusaha gitu Apa sih aimnya gitu Apa yang mendorong Dari semua pekerjaan yang ya. paling top adalah pengusaha. Kalau menurut aku ya, kenapa? Apa yang Karena agak putus-putus tadi apa? Yang paling uh, top level adalah pengusaha dari ya. segala jenis uh, pekerjaannya. Semua mm-hmm. bagus, lawyer bagus, dokter mm-hmm. bagus, artis bagus. Ya. 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 Tapi top levelnya adalah pengusaha. Kenapa? Dokter mm-hmm. mahal yang bayar siapa? pengusaha kan, bisnis mahal yang bayar betul, betul. pengusaha kan, gitu. Iya loh, betul ya. betul, itu itu itu. Karena dengan punya pengusaha, yuk bisa punya model, yuk bisa punya hmm. ini itu gitu loh. Iya iya. Ya, kan? ya, ya. Kita hmm. bisa uh, istilahnya dokter kita bisa mengkret hospital, kita bisa mengkret segala sesuatu gitu loh. Jadi kenapa? Hmm. Aku uh, pokoknya. maunya jadi pengusaha ya itu gitu karena mm-hmm. uh, model nanti kita udah dimakan umur kita udah nggak bisa mm-hmm. jadi top model lagi ya kan pengusaha mm-hmm. semakin tua ya semakin 70 tahun 60 tahun semakin mm-hmm. berkibar semakin trusted ya semakin relasinya semakin banyak gitu ya semakin banyak semakin 70 mm-hmm. tahun 80 tahun anak-anak nerusin mm-hmm. dan semakin anak lihat Pak Eka Pak Ciputra yeah. ya kan Yes, uh, yes. Pak Taryadi, nah itu mm-hmm, lihat aja, mm-hmm. itu mereka semakin bagus kan, gitu loh. Yes. Itu yang membuat betul, betul. Oh iya, ya, ini pengusaha adalah uh, pilihan yang tepat, gitu. Mm-hmm. Terus mungkin dari sisi purpose juga mungkin bisa ngebantu orang lebih banyak lah ya sebagai pengusaha. Setuju nggak? Oh iya, tentunya ya kita juga dengan pengusaha. kita membantu pemerintah memberantas pengangguran untuk 
uh, ratakan roda perekonomian terus membayar pajak dan lain-lain hmm. itu juga siapa pengusaha juga kan gitu loh hmm, 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 hmm. betul nah terus kenapa sih kok akhirnya kecantol di wellness dan spa gitu kok akhirnya milih segmentation yang kecantikan gitu ya karena kan aku udah pernah buka uh, kafe dan aku hmm. gagal Okay. Terus aku pernah buka toko baju, Carmen kan, aku gagal mm-hmm. juga gitu Nah, uh, spa and wellness karena uh, kalau menurut saya itu uh, ini bisnis yang nggak ada matinya mm-hmm. Semua mau cantik, semua mau sehat gitu kan Nah, makanya aku jadi konsen dan aku fokus ke sini sampai aku ambil gelar yang EN tadi sebutinnya susah tuh apa sih tuh ya yeah, kan? Si Desko, si Dan Bu Ica ini juga ketua yayasan apa Spa and Wellness Indonesia ya Bu Ica ya? Iya. Uh, jadi itu si WC itu adalah hmm. uh, memang wellness coach. Hmm. Nah, hmm. certified wellness coach. Terus kalau diplomasi okay. Desko itu adalah gelar di spa yang tertinggi saat ini. Okay. Jadi uh, belajar di uh, Mustika Ratu. Jadi Ibu Mur adalah seniorku, guru aku. Mm-hmm. Uh, aku am- itu adalah license dari Swi. Jadi uh, tapi saya ambilnya belajarnya di Mustika Ratu. Dan mm-hmm. uh, yang punya gelar ini sih kayak baru 8 orang angkatan saya angkatan pertama. Wow. Oke. Okay. Nah, Bu Ica. Ah. Mm-hmm. Ya enggak apa-apa lanjut dulu, lanjut dulu. Ya karena saya ngerasa gini, kenapa saya juga uh, mendirikan yayasan pariwisata Spain Wellness Indonesia? Karena mm-hmm. uh, saya yakin ya Indonesia tuh someday suatu hari itu kita bisa mendeklar adalah industri spa terbaik di dunia. Karena Indonesia mampu yes. mengalahkan segalanya dibanding misalnya uh, packaging makanan, uh, transport dan mm-hmm. lain-lain itu sulit mm-hmm. ya, kalau kita untuk mendeklar Indonesia is the best. Tapi kalau untuk industri mm-hmm. spa itu Indonesia mampu karena Uh, Indonesia yes. punya terapis itu udah diakui terbaik di lim, uh, dari lima negara ada Jepang, Filipina, mm-hmm. Thailand, Indonesia yeah. dan China. Dan mm-hmm. kalau kita ke negara Eropa ya itu mm-hmm. ada terapis dari Indonesia. Bahkan di Maldives yeah. yang surganya ini ya itu terapis mm-hmm. Indonesia tuh banyak sekali gitu. Karena mereka udah mengakui teknis tek, tekniknya pemijitan uh, terapis Indonesia. cara sopan santunnya mereka itu lebih bagus dibanding yang lain dan dari lima negara yang tadi saya sebut itu e, rempah-rempahnya yang terbaik siapa Indonesia kan nah that's why yes, kita betul. itu bisa berkreasi in the world gitu makanya yes, saya perlu yes. support dari e, pemerintah dari masyarakat semua yang pertama yang harus kita hilangkan adalah image plus plus Karena setiap orang bilangnya yeah. kesannya spa, ya, yang negatif aja, yang plus-plus aja, yeah. ya kan? Padahal betul, betul. itu adalah uh, istilah biasa kok gitu loh, di mm-hmm. uh, luar negeri. Mm-hmm. Ya, kan? mm-hmm. Kalau bukan, betul. Dan, di sini ada salah masuk ranah hiburan. Nah, ini yang kami lagi mm-hmm. perjuangkan dari ya, mm-hmm. ya, sahabat, 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 supaya spa itu nggak masuk di ranah hiburan gitu loh, ya. Eh. Mm-hmm. Oke, okay, memang uh, ini satu PR lah ya buat Bu Ica dan teman-teman yang berada di industri itu. Artinya spa di Indonesia masih quote unquote itu masih negatif bisnis gitu. Dan sebenarnya kan ada banyak sekali yang bisa dieksplor gitu kan. Saya juga apa namanya setuju bahwa Indonesia itu resourcesnya banyak, terapis banyak, rempah-rempah banyak, semuanya ada gitu loh. Mau dibuat dengan spa alam pun bisa gitu kan Kalau misalnya mau mau diekspor lagi lebih lebih banyak seperti itu Luar, luar, luar biasa Bu Ica ya uh, purpose-nya Nah kemudian uh, tadi kalau bicara untuk jadi uh, seorang pengusaha wanita Di bidang spa and wellness Ternyata kan nggak bisa cuma modal nekat Artinya Bu Ica juga sekolah gitu kan Ambil ambil apa namanya keterampilan dan lain-lain. Nah, skill-skill apa lagi sih yang harus dimiliki oleh pengusaha di bidang spa and wellness, Bu Ica? Uh, ya kalau misalnya kayak uh, dulu ya awal nih saya belajar spa manager dulu gitu loh. Walaupun okay. belum ngambil yang diploma, hmm. kalau kita yang diploma itu memang uh, take time ya. Kita harus belajar hmm. satu setengah tahun dan dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore full day. Monday to Friday gitu mungkin wow. agak susah mm-hmm. untuk bagi waktunya tapi kembali lagi kalau saya tuh kok orangnya tuh nekat dan mau apa mm-hmm. tetap apa gitu loh uh, anak punya anak pun <laughs> pokoknya mm-hmm. mami harus kerja ya udah 
tapi harus ngerti gitu loh ini toh buat masa depan kalian juga gitu loh hmm, hmm, tapi hmm, hmm. An- sama kan pada saat mereka butuh saya oh mami harus datang di parent meeting oh mami harus ini hmm. nah itu komitmen saya untuk anak-anak gitu nah terus hmm. uh, sama ada juga misalnya oh anakku mami kita ikut lomba ya Chinese New Year waktu itu eh kita lomba hmm. dan menang juara satu mama hmm. sama anak hmm. gitu ya. Mm-hmm. ikutan loh mm-hmm. nah, gitu uh, pokoknya mm-hmm. kalau kepentingan sekolah uh, anak-anak butuh mm-hmm. aku akan utamakan manapun gitu loh And, tapi yes. kan nggak selalu kita dibutuhkan kan di sekolah gitu kan jadi ya kita betul, bisa berkarya betul. untuk <coughs> masa produktif ini kita lakukanlah di masa produktif kita nah. <tuk> ya setuju sekali Jadi artinya anak-anak juga nggak manja gitu ya Oke jadi spa manager Ada spa diploma Pokoknya ya semua keterampilan yang berkaitan dengan Tentu juga manajemen lah ya Bu Ica ya Karena nggak cuman gak, gak, gak cuman skill itu doang Tapi artinya memanage sebuah perusahaan itu kan juga penting kan Nah itu juga Bu Ica dulu belajar otodidak Atau ambil sekolah juga tuh Bu Ica uh, Kalau pertamanya sih Dari pengalaman, karena yang saya suka pijit hmm. lulur itu Waktu hmm. saya hitam, hmm. ya itu saya setiap oh, okay. Kalau ke hotel, sauna gitu ya Saya suka bawa scrubbing hmm. gitu, luluran hmm. Saya suka bawa body lotion hmm. Hmm. Terus aja pakai body lotion, satu dua kali itu bagus loh ya Jadi setelah mandi, selalu kita pakai body lotion Pagi dan mandi malam pakai Itu kulit hmm. uh, beda hmm. gitu Terus okay. kalau scrubbing Pantas kulitnya berlicah licin gitu ya? <laughs> ya karena memang itu aja sih rutinitasnya. Terus mm-hmm. sama scrubbing mm-hmm. uh, lah minimal sebulan dua kali atau sebulan sekali itu oke okay, gitu. Mm-hmm. Kalau udah lulus mm-hmm. rasanya enak gitu. Kalau belum dilulus ya, rasanya gimana ya, ya. gitu. Nah ya. terus artinya mm-hmm. oh terus mau sehat terus semangat ya minum madu. sama jamu betul betul nah Abu Ica pasti di dalam berbisnis nih ada suka duka lah ya nggak e, selalu suka lah ya pasti ada dukanya nah e, ya. hal terburuk apa sih yang pernah membuat Abu Ica tuh down gitu terus how to overcome gitu gimana sih cara bangkitnya Abu Ica hmm, terburuk misalnya pernah ya e, ini apa kayak Awal-awal tuh pas Pol PP dateng Supaya kita nggak hmm. boleh pakai nama SPA Kalau ada nama hmm. SPA, saya harus datang 30% gitu hmm. Nah itu selalu hmm. kita dicapai Awalnya tuh sebelum brand saya dikenal orang Sebelum kita hmm. franchise itu memang kita kayak rada dikerjain gitu sih Makanya kadang-kadang tuh hmm. kita selalu pakai uh, Birokrasi yang menekan pengusaha gitu loh Tuh kita mau maju ya kita, Kalau kita Mm-hmm. Ini kan kita karyawan kita gimana ya kan harusnya mereka yeah, mikir dong yeah. kita berjuang untuk mm-hmm. para karyawan ini kok kita dipersulit. Mm-hmm. Nah dari sana mm-hmm. itu loh ya kita bikin komunitas di Indonesia dan kita langsung uh, ngebantuin teman-teman ya ke regu- regulatornya gitu karena mm-hmm. tujuan kita baik kok gitu kan kenapa kita dipersulit mm-hmm. ya kan saya disuruh turun terus terbayarlah pajak terus jadi tuh gini. Uh, kadang-kadang pajak nih kita nggak tahu nih tepatnya bayarnya ke siapa ya kan oh mm-hmm. ya aja mm-hmm. gitu kita terpesuran eh kan nggak lama kita didatangi lagi itu semuanya yang jelas kan gitu ya uh, itu yang yang mm-hmm. uh, parahnya uh, di pemerintah kita seperti itu tapi di belakangan mm-hmm. ini kita lihat udah nggak terlalu ya gitu itu waktu yeah. awal-awal yeah. 2008 mm-hmm. mulai-mulai bisnis gitu mm-hmm. nah sempat terus, frustasi juga dong Iya, sempat rasanya, aduh kayaknya mau bisnis kok susah banget gitu kan, dimintain duit pajak gede lah. Kita kan supaya bagus kan, kita bikin gede, tapi tulisannya kita kecilin kan, tulisan pajaknya, ya. tapi dimintanya keukuran yang gedenya itu gitu loh, <laughs> yang harus dibayar 50 juta, ya ampun gitu kan. Uh, kok begini banget gitu loh sedangkan hmm, ya hmm. namanya usaha kita kan ada orang lihat ya kan ya taruh lah itu hmm, ya bayar pajak hmm. ya yang masuk akal lah kayak gitu loh sempet uh, sempet yang gitu gitu yang membuat kita down belum lagi franchise yang nakal yang mau menjatuhkan lah yang mau buka brand hmm. sendiri loh kan hmm, uh, hmm. itu itu udah saya alami semua gitu loh eh. hmm. yang nggak uh, yang terburuk 
yang terburuk Pak birokrasi atau tentang yang uh, mungkin franchise yang akhirnya membelot mau buka brand sendiri ada nggak sih yang ter maksudnya aduh me- paling menyakitkan gitu loh terus paling membuat paling hmm. down gitu apa sih Buca? Oh ada 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 yang uh, franchise yang dia tuh udah beli brand kami ya kan uh, dan yeah. disitu saya tuh lihat kalau uh, proses hmm. surat SPPW kami tuh masih dalam proses gitu loh. Oke. Okay. Nah, dia melaporkan mm-hmm. kita ke polisi loh, karena dia mau buka brand mm-hmm. sendiri padahal baru buka 3 bulan. Baru buka kita okay. 3 bulan, terus dia mau mm-hmm. adendum. Adendum dia kalau setahun mm. dia mau dia mau ganti merek. Nah, sedangkan okay. perjanjian franchise kita enggak bisa. Kalau mau mau ganti mm-hmm. merek, harus yang uh, yang ini ya, apa? Uh, kalau ngerasa bisnis ini enggak bagus, ganti merek boleh, tapi nggak boleh usaha mm-hmm. segini. Nah, itu ada di perjanjian yeah. uh, yeah. marah karena kita mau melindungi yeah. merek kita kalau misalnya baru tiga tahun kok eh malah buka yang lain ini kan kesannya dan kita hmm. juga buka tuh buka tuh iya 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 betul nah, betul kita mau dindung ya kan nah terus akhirnya dia laporin polisi kalau saya sudah memperencanakan padahal marah laba belum keluar gitu loh hmm. nah hmm. dia nggak perlu cek kan nah untungnya hmm. itu keluar di S tiga saya dinyatakan nggak bersalah karena saya menipu dia franchise yes. pun dia bayar barang semua keluar dan kita udah sampai betul. ke opening ya kan betul dan betul, kita sudah menjadi dia pun yang ngomong ke kita untuk minta franchise ya kan yes. minta uh, artinya suka dari sama dari suka lah ya artinya suka sama ini. suka gitu kan terakhir dia yang minta and then uh, udah gitu untungnya lagi saya ada di pasal 10 saya taro gitu loh mm-hmm. para laba kita sedang dalam proses gitu. karena yes. e, kenapa kita nggak bisa langsung karena saya punya e, company itu yang menengah jadi itu harus yeah. audit ruang akuntan publik gitu loh mm-hmm. semua siap mm-hmm. dari kita, kita udah turutin yang diminta yes. hanya menunggu yes. dari akuntan publik dia harus mm-hmm. review dua tahun ruang kami gitu kan Yeah. Uh, untungnya, ya. karena saya juga ada hubungan baik dengan Menda, ya kan kita ikut yang mm-hmm. semua peraturan, mm-hmm. setiap pameran mm-hmm. franchise kita ikut, kan kita pernah yeah. juga di support dibiayain ke Filipin gitu. Nah mm-hmm. pada saat mm-hmm. dilaporin itu, ya saya diskus lah sama Kemenda, ini ini yeah. saya sampai dikiniin loh waktu belain gitu. Mm-hmm. Terus eh, kita punya audit juga udah selesai, ya udah yes. keluarlah surat saya semua. Ya udah ini S3 saya juga keluar gitu. Mm-hmm. Uh, Tahunnya ada di Bandung ada penipuan. Itu yang benar-benar uh, yang membuat saya down ya itu. Karena mm-hmm. sampai urusan uh, polisi kan semua juga masih aduh gimana gitu ya kan. Tapi, Tapi akhirnya di uh, akhirnya ya dengan kejelian dan memandang masalah dan mengurainya secara hukum dengan baik akhirnya beres kan ya, solve kan ya. Iya. Kalau prinsipnya gini, kalau kita nggak salah go ahead. lawan kejar gitu loh. Hmm. Ah, ah, hmm. Selama kita nggak salah, pasti banyak yang bela gitu. Tapi kalau kita salah, okay. kemudian minta maaf ya kan. Ya, persuasif gitu. gitu ya. Cuma kalau misalnya nggak salah, ya oke. Ikutin aja semuanya gitu loh kan. Uh, pasti ini kok. Nah Buca, gimana sih, kayak tadi kan daunnya pasti ada masalah pusing gitu kan berkaitan dengan hukum segala macam Gimana sih memanage mood dan akhirnya kok bangkit lagi gitu Eh udahlah ini cuma masalah kecil gitu Itu gimana sih memanage mood seorang uh, pengusaha wanita? <laughs> Karena saya lihat gini, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya gitu Oke okay. kita ngeliat masalah orang juga banyak yang lebih berat daripada ini mereka bisa kenapa kita enggak gitu kita pasti bisa okay. berjuang betul oke okay. jadi itu yang nah. kita buat menguatkan tim okay. kita baik siap nah Bu Ica uh, ini kita ngomong tentang apa namanya Ini lagi masa pandemi ya, lagi masa pandemi begini kan ya tadi sepa pasti terkena gitu kan, mungkin sempat sedih juga gitu. Nah gimana sih kok akhirnya kok Bu Ica malah ngeluarin kayak produk, launching produk, terus switch ke ya mungkin di beberapa bisnis yang masih ada hubungannya sama kecantikan kayak Ayo Kece dan lain-lain itu. Uh, gimana sih Bu Ica bisa cepat switch gitu, cepat puter gitu. Sebenarnya ini semua hmm. udah masuk dalam rangkaian profil kita sebelum pandemi. Tapi ini udah memang kita punya uh, ini ya, uh, kita punya bisnis plan. 
Mm-hmm. Nah, mm-hmm. Sudah ada planning uh, Malah pada saat pandemi ini Yang kita gitu malah bisa langsung jalanin gitu loh Seperti yang Ayo Kece Digitalnya malah lagi ini Sebentar lagi kita mau launching juga Ayo Kece Malah lebih ada waktu Karena ketemu-ketemu mm-hmm. orang Tidak perlu harus ketemuan Dengan yes. via Zoom Kan semua bisa meeting Baik yang yes, di luar kota Ma, uh, itu yang ya, positifnya sih Jadi waktu kita Malah lebih bisa berbuat banyak loh em, ma, uh, yes. Yang lainnya gitu kan yeah. Jadi walaupun Yang si, yang bisnis yang ini Kita enggak jalan Tapi mm-hmm. uh, proyek, uh, proyek yang lain-lain tuh Sudah hampir rampung gitu loh Jadi yes, ada kegiatan yes. Jadi, so you have to thank thank you with COVID gitu ya. Jadi Bu Ica juga harus say thank you nih sama COVID karena menjadi akselerasi kan, mm. jadi percepatan gitu. Mm. Nah, uh, Bu Ica, uh, kita ini kan pengusaha cewek ya. Mungkin kalau di saya di Bu Ica itu gimana sih caranya biar tetap kita tuh stay on the track? Karena di luar sana tuh banyak sekali godaan kan. Kita nggak bisa ngomong ya. Sorry to say banyaklah yang mengganggu-ganggu, yang menggoda-goda, mencoba-coba gitu. Tips dari Bu Ica untuk teman-teman pengusaha wanita yang lainnya agar stay on the track gitu. Uh, karena gini, kalau kita mikirnya dia cuma mau iseng, udah kita yes. jadi tuh nggak akan terpengaruh gitu. Karena okay. memang intinya mereka itu menggoda itu karena iseng aja siapa tahu dapet gitu loh. Oke, okay. coba-coba ya, coba-coba. Tebar, tebar apa? Tebar, tebar kail gitu ya. Mana tahu dimakan gitu ya. Iya, 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 iya. Oke. Jadi kita hanya harus harus smart gitu kan, harus mm-hmm. tahu kali maunya apa sih gitu loh. Iya, 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 iya. Segitu segitu doang habis gitu kan ya. Iya. Mau apa sih gitu? Jadi ya, kita buat kalau ada yang, yang begitu-begitu yang pasti kamu juga ngerasain kan gitu ya nah, ya pastilah kita nggak uh, common lah itu mah ketemu di luar tinggal uh, gimana sih kita ngadapinnya gitu nah kalau Buca sendiri tadi ya berarti selalu punya mindset ah udahlah dia apa pasti mau coba-coba doang gitu ya iya uh, jadi yang membuat yes. kita ngapain ngadepin gitu loh karena ah iseng yes. doang gitu ya, mau... yes Jadi kan jadi temenan, jadi akhirnya jadi oh ya ini nih gitu. Oke, okay, good. Nah, uh, Bu Ica uh, tadi ya produknya tadi Wild Honey, boleh dong diceritain apa sih yang di launching during COVID ini yang Wild Honey tadi? Ya, itu adalah uh, produk madu hutan asli mm-hmm. 100% madu. Jadi itu uh, diambil dari ketinggian 50 meter gitu kan, benar-benar mm-hmm. dari si lebahnya dia punya sarang sendiri gitu loh. Jadi yang membedakan itu ada uh, wild honey sama farm honey, sama kadang ada yang uh, pabrikan madu pabrikan. Yang Jadi kalau uh, ini lebahnya lebah alami dari hutan ya? Iya benar. Jadi uh, kalau mau memilih madu itu sebenarnya yang paling bagus adalah madu hutan liar karena itu okay. benar-benar di sarang lebahnya sendiri dia yang buat sendiri itu sarang. Gitu. Hmm. Tinggal petaninya yang ambil dan itu biasanya tinggi-tinggi di pohon. Gitu. Kalau yang uh, farm itu lebahnya di tiara dan dia udah ada kayak kotak-kotak sendiri di tiara di sangkari. Okay. Kadang lebah kodet. Uh, lebahnya dikasih makanan minuman yang uh, mm-hmm. bukan alam gitu loh mm-hmm. kalau mm-hmm. yang pada hutan itu lebahnya itu dia mengkonsumsi ya bunga-bunga di sekitar alam itu gitu okay. jadi benar-benar uh, kadang-kadang kalau yang dari hasil lebah itu tergantung uh, kalau dari hutan tuh misalnya buahnya lagi bunga apa yang dia yang lagi dikonsumsi lebah ntar berpengaruh sama rasanya sih Uh, madunya gitu loh. Seperti Jadi itu. mungkin kandungannya kandungannya lebih alamiah lah ya kalau untuk madu uh, wild uh, honey uh, ini kan karena resourcesnya tuh dari hutan gitu dia makan uh, apa namanya dari alam seperti itu. Nah Bu Ica, uh, organ hmm, boleh dong dibagi Bu Ica kan punya tips bisa tuh biasanya ya kan bisa. Uh, Bu Ica boleh share dong apa sih yang harus dimiliki leadership sebagai seorang pengusaha wanita. yang mungkin masih eksis sampai dengan hari ini bagaimana sih tips leadership yang baik 
kemudian juga tips bisa yang biasa Ibu Isha gaung-gaungkan itu silahkan <laughs> Thank you, Anne. Uh, jadi kalau BISA itu bisa, itu biasanya orang yang lebih ke inner beauty ya. Kenapa yes. kadang-kadang orang bilang, Ica senyum terus, tawa gitu-gitu kan, Anne ya. Terus ya, karena yeah. aku pun prinsip yang <laughs> BISA itu, B-nya yeah. itu bersyukur, I-nya ibadah, yeah. S-nya senyum, A-nya akal sehat. Jadi kalau kita selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki, kita nggak bersungut-sungut. Mm-hmm. pasti mm-hmm. uh, orang kita beda terus kita yeah. ibadah itu, itu setidaknya kita punya uh, Allah punya Tuhan di hati mm-hmm. gitu kan mm-hmm. jadi kalau misalnya mm-hmm. ada apa ya uh, misalnya kita mau melakukan segala sesuatu aku tuh suka berdoa dalam hati gitu loh ya oh ya yeah, kita yeah. Uh, ya tuin ini 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 gitu kita mau ini 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 mm-hmm. gitu mm-hmm. dalam hati aja gitu kan itu kan yeah, anggapnya yeah. seperti ibadah gitu walaupun simple mm-hmm. terus mm-hmm. Uh, Tadi kan B, bersyukur, I-nya ibadah, S-nya senyum. Ya, kita yes. tahu senyum, kalau lihat benar-benar senyum gitu loh. Karena orang kalau lihat senyum, rasanya gimana gitu. Coba yang senyum. <laughs> dan dan senyum itu gratis ya Bu. Dan itu menurut saya juga itu terapi sih. Self-terapi gitu ya. Uh-uh, dan itu sangat murah, tapi uh, membuat orang juga happy, ya kan? Jadi kalau biasanya yes. orang tuh sama saya nggak pernah berani marah ya, nggak bisa marah karena yeah. saya kalau udah sama saya senyum aja. Nggak <laughs> <laughs> jadi dia marah kalau udah lihat senyumnya Bu Ica tuh nggak jadi marah ya dia. Sorry ya gitu udah senyum. <laughs> nah terus deh. Hanya itu akal sehat Maksud akal sehat itu ya kita selalu uh, Positif thinking gitu loh Jadi kalau misalnya kita dikit-dikit Lihat orang, oh dia nih kan Dia ngomongin gue nih, dia ingin gue yes. nih gitu. Nah yes. kita gak yes. 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 nah, akan maju gitu loh Dan uh, mm-hmm. pasti Aura kita gimana gitu loh em. Jadi ya dengan mm-hmm. itu Mau uh, happy gitu kan Orangnya positif mm-hmm. Ya udah dengan baiknya itu aja Gitu kan, mm-hmm. nah terus leadership ya kembali lagi leadership itu uh, gimana ya En deh yang bisa lihat leadership aku gimana sih En <laughs> ya mau repot terus memberikan contoh kalau saya sih ngeliatnya <laughs> begitu ya jadi mau turun gitu ya jadi nggak bosi gitu kan ya uh, Ya pertama juga integritas ya kita tuh harus hmm. apa udah A A B B gitu loh yeah, jangan berubah yeah, berubah yeah. Kan? terus yeah. gitu ya kita mau uh, orang lakukan itu ya setidaknya kita lakukan dulu gitu loh kita betul, turun ke lapangan kita turun ya nanti anak buah kita akan lihat anggota juga akan yeah. lihat gitu kan ya yeah. eh, misalnya nih yeah. berbuat sesuatu ya kan sumbangan donasi dan lain-lain hmm. ya setidaknya hmm. kita pun ikut donasi juga gitu loh betul, ya kan betul 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 itu kita bagi sembako apa ke yang itu uh, grassroots mm-hmm. kita ikutan juga mm-hmm. supaya uh, teman-teman para pengusaha ini juga lihat oh iya ya ternyata masyarakat kita banyak yang miskin loh mas banyak yang perlu dibantu gitu loh mm-hmm. jangan kita mm-hmm. tapi untuk uh, keperluan yang lain lihatlah ke bawah kayak gitu ya ya Ya, hmm. ya, kita menganggap ini kayak bisa di company aku ya kan selalu aku tanya pendapat juga semua karyawan kita mau gini mm-hmm. menurut kamu mana ya kan ini ini oke okay. okay, apa enggak gitu loh okay. tanya mm-hmm. juga gitu jadi kita benar-benar uh, walaupun seba- seorang leader tapi kita nggak boleh ngebosi gitu loh mm-hmm. kan harus artinya kita... artinya kita juga riset gitu pendapat kita ini kira-kira oke okay nggak menurut mereka gitu ya iya. tapi mm-hmm. tetap final decision adalah di kita setelah yes. kita mendengar segala macam-macam ini oke okay, kita tetapkan gini-gini gini dengan mm-hmm. uh, segala resikonya kita tanggung gitu loh yes. Yes. Nah, seorang lidi juga berani men- mengambil resiko kesalahan yes, dari betul. para adalah kesalahan kita kejelekan dari mm-hmm. tim kita kejelekan kita gitu loh jadi mm-hmm. kita mm-hmm. ngapain di depan orang tim kita yes. jelek kita yang jelek seperti yeah. itu setuju jadi, uh, uh, apalagi di organisasi kan kita harus bangga dengan semua uh, apapun yang dilakukan anggota kita gitu jangan mm-hmm. menjelek-jelekan anggota kita sendiri gitu loh Ya, ya, setuju. Bu Ica, 
selama berusaha ya selama menjadi pengusaha kan uh, ya tadi ada suka ada duka kadang cuan kadang loss gitu kan uh, hikmahnya hikmahnya yang mungkin bisa ibu sharing kepada teman-teman pengusaha yang lain yang mungkin sekarang lagi berjuang atau yang lagi suffer apa sih pesan bu Ica untuk mereka semua hmm, jadi gini kalau misalnya kita nih berjuang uh, kayak misalnya kayak gini ada juga sih uh, lagi sulit ini aku juga ada jaminin rumah untuk mempertahankan mm-hmm. uh, kondisi yeah. perusahaan ya kan supaya bisa yeah. ada uh, yeah. gaji terus kayak gitu kan tapi tetap lagi yeah. walaupun begitu ya udah kita akan kepikiran nah, yang penting semangat spirit spirit pun yang nggak boleh hilang gitu loh en ya yeah, yeah. harta hilang asal spirit nggak boleh hilang mm-hmm. gitu mm-hmm. seorang pengusaha dia kalau jatuh bahkan dia bisa naik lagi lebih tinggi lagi gitu loh en karena dia udah bisa meng, uh, udah, udah tahu oh salah dia di sini sehingga dia jatuh dan dia tidak akan melakukan kesalahan lain bahkan kalau dia udah pernah sukses di atas di top level dan dia jatuh bahkan dia bisa naik lebih top lagi gitu jadi namanya uh, kalau pengusaha itu memang up and down kadang-kadang tiba-tiba uh, oh ini ya kayak bisnis aku aja yang spa ini tiba-tiba corona sama sekali Kalau semua apa yang ada income, gitu kan? Terus juga pernah misalnya, oh tiba-tiba dia begini, ininya uh, hmm, ada masalah hmm. mungkin kebak, ya itu memang semuanya hilang. Bahkan kita jadi nol atau nggak yes. minus lagi dan bahkan punya utang. Nah itu yeah. uh, selama kita bisa berusaha dan kita punya spirit, itu kita mm-hmm. bangkit lagi, beli itu. Okay. Gitu. Kau Artinya maju terus gitu ya, jangan patang mundur kalau toh memang harus berkorban saat ini ya udah berkorban aja dulu. Toh nanti kita bisa apa namanya yeah. kita berusaha lagi seperti itu. Bu Ica, satu yeah, lagi okay. saya mau tahu, Bu. Spirit semangat jangan padam itu, En. Kalau kita padam kita ini, ya. Kita, mm-hmm. uh, akan yang padam itu akan banyak seperti kita padam pengu- karyawan kita ikutan loh. Kita semangat yes. karyawan kita ikutan semangat gitu. Jadi yang yes. diperlukan oleh Lucia itu gimana kita bisa bawa diri, bisa mempengaruhi yang lain walaupun kita sedih kita ini ya udah kita berdoa aja gitu loh. Mm-hmm. Oke, okay, Bu Ica, satu lagi dong. Bu Ica ini kan pengusaha wanita, cantik gitu kan. Networknya banyak, bukan hanya di bawah ya, sampai ke atas-atas, sampai ke level Pak Presiden pun juga very close gitu. Tapi saya ngelihat Bu Ica tuh nggak ada jealousy gitu, ke sesama pengusaha wanita yang mungkin juga cantik ya. Sorry to say, kadang-kadang kita nih kalau cewek sama cewek tuh kan agak gimana gitu ya, susah masuk gitu kan. Terus ngerasa ada, sudah ada benteng duluan, karena ngerasa aduh kayaknya gue lebih deh gitu. Nah, gimana sih cara memanage itu Bu Ica? untuk uh, apa ya namanya jealousy antara sesama perempuan hmm, iya ya gimana ya uh, kadang aku ngelihatnya uh, gini ya kalau si wanita itu mungkin kalau mau seperti aku sekarang mungkin rada sulit gitu jadi malah aku suka membantu teman-teman aku gitu supaya hmm. menjadi seperti aku kayak gitu loh yes, ayo yes. aku kenalin sama ini ayo aku kenalin sama ini ayo, ayo harus terus yeah. begini gini gini karena aku nggak mau uh, aku kalau ngeliat uh, kita sih pengen semuanya happy ya maksudnya yes. um, seorang wanita misalnya kayak uh, orang terdekat aku lah kakak aku teman-teman di sekitar aku aku juga maunya kalau mereka Uh, hidupnya enak, sukses, yes. kita juga seneng. Yes. Tapi kalau mereka enak, mereka sedih atau apa, pasti kan kita juga akhirnya berkorban lagi. Kita uh, mm-hmm. uh, ini kan ngerepotin kita juga gitu. Jadi kalau misalnya dia bagus kan yeah. ya udah gitu, kalau super super dia ingat sama mm-hmm. kita, ya kan? Oh lu bagus mm-hmm. kira-kira mm-hmm. ini gitu. Tapi yang kan juga mm-hmm. tidaknya kita nggak terbebani gitu loh. Mm-hmm. Itu yang kan orang-orang di sekitar aku. Bu Ica nggak takut Bu Ica nggak takut Kalau kasih koneksi-koneksi gitu Ntar dia lebih hebat daripada Bu Ica gitu Enggak, aku nggak takut Nggak <laughs> takut, karena uh, Karena gini 
Ya, aku kenalin koneksi aku tuh bukan orang sembarangan aku tahu koneksi aku bisa lihat siapa orang itu gitu loh dan koneksi ya. aku ini misalnya aku kenalin ya kan ternyata yang aku kenalin nggak bener pun koneksi aku tuh bukan orang bodoh gitu loh dia yang nggak ngerti yes, 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 yes. gitu jadi kita nggak usah mikir Oke. Okay. Siapa yang aku kenal ini? Misalnya yang yang pertama siapa? Eh, uh, misalnya Bang Hotman ya kan, Pak Muldoko <tuk> ya ya gitu. Mungkin juga yang pintar kok mereka juga tahu ya kan. Kok memang ya aku yeah. kenalin hebat bagus ya lebih bagus aku juga bangga bisa memperkenalkan seorang yang hebat kepada <tuk> mereka. Pop ya dan uh, semoga uh, semua perempuan-perempuan di luar sana nanti ngedengerin Uh, apa namanya video ini artinya uh, kalau saya menangkap ya Bu Ica ini sangat empowering gitu jadi sesama perempuan sesama wanita tuh harus saling support gitu nggak perlu takut nggak perlu worry gitu kan toh ya semuanya sudah punya jaminannya masing-masing gitu loh buat apa worry buat apa takut toh harus saling bergandeng tangan Bu Ica thank you so much ya uh, jadi dengan tipsnya bisa uh, bersyukur ibadah senyum hanya tadi apa akal sehat ya jangan sampai jangan sampai nggak waras ya teman-teman jadi dalam berbisnis ya jadi uh, harus ada akal sehat terus kemudian teman-teman yang mau sukses mewaralabakan bisnisnya uh, misalnya itu uh, spa bisnis ya jangan lupa ya di SOP-nya dikuatkan training centernya itu jangan lupa dikuatkan juga kemudian brandnya gitu mau dibawa kemana brandnya itu kemudian juga Servisnya udah pasti harus proven, bisnisnya juga harus proven seperti itu. Bu Ica ada mau tambahin lagi nggak? Uh, tambahannya salam aja deh buat semuanya followersnya En, tetap ya di like terus, diikutin terus En ini luar biasa loh. Aduh, thank you. Jangan lupa tonton, jangan lupa subscribe, jangan lupa hidupkan loncengnya biar dapat video-video lain yang lebih bermanfaat. Bu Ica, thank you so much ya. Sukses selalu, salam buat anak-anak. Satu jam loh, nggak terasa. One hour already. Salam buat anak-anak ya. Thank you, Cici. Salam buat anak-anak ya. Baik, God bless you. Video ini. dipersembahkan oleh incomerealty.id solusi ala sahabat